Hace casi tres décadas en Gachancipá, al norte de Bogotá, una colombiana comenzó a cultivar hortalizas sin ningún pesticida o agroquímico y a convencer amigos, amigas y vecinos de la vereda que era posible prescindir de abonos industrializados, construir salud y aportar al equilibrio ambiental a través de la alimentación. Para algunos su propuesta era ingenua, para otros revolucionaria. Me recuerdas una anécdota de una campesina, tal vez un, en esa época mayor que yo, y decía, ¿tanta vuelta para volver a lo mismo? Y eso me marcó. Sin embargo, la antropóloga Constanza González se empeñó en desaprender mucho de lo que conocía sobre el campo para llenarse de nuevos conocimientos inspirados en experiencias ancestrales, en la sabiduría de campesinos de antaño y en la ciencia que para entonces exploraba el poder de la agricultura orgánica. Nació así Tierra Verde, una huerta artesanal pionera y ejemplo de muchas otras huertas en la zona. Tierra Verde, hoy desde Tenjo, provee todo el año verduras y hortalizas 100% orgánicas para más de 40 familias de la capital de Colombia. Dota a prestigiosos restaurantes del país, pero es sobre todo un espacio para el intercambio y la promoción de conocimiento. Hoy, un recorrido por este homenaje a la agrodiversidad, por un rincón de Colombia que acoge custodios y custodias de semilla, una causa y filosofía de vida que se expande y que germina. Constanza, qué gusto saludarte hoy en Fuerza Latina. Gracias Natalia, no, para nosotros es una, como una ilusión muy grande tenerlos acá porque pensar que estamos en red con América Latina es muy entusiasmante porque nosotros pues es, es esa es la red, es el enlace que que es importante que somos muchos y que cada vez más nos preocupamos por este tema de, de la naturaleza y la convivencia. Y la conservación precisamente, cuéntale a nuestra audiencia hispanohablante dónde estamos, en qué rincón de Colombia y este lugar, ¿qué significa para ti? Tenjo, Cundinamarca, Colombia, es, son, estamos ubicados en la región andina. Yo llegué, me ubiqué aquí hace 17 años, la huerta nace en, hace 27, nació en Ganchacipá, pero estamos aquí en este momento, 10 años después, eh, eh, nos ubicamos acá y cada vez eh, formamos más parte, nos enlazamos con el territorio. Y me encanta que me preguntes como por qué aquí, qué características tiene, porque... Lo local tiene la palabra. Estar ubicados en un lugar eh, me ha adentrado mucho como con, con ese tejido social tan importante de, que une la semilla, la agricultura, el agua, las necesidades básicas. El hecho de que hayas elegido antropología como carrera habla de que esa búsqueda por entender las raíces viene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? las raíces sociales, las raíces humanas, las raíces naturales. Es cierto, eh, digamos, la ruta de haber estudiado antropología, no, digamos, siento que no es gratuito haber terminado construyendo un proyecto agrícola con raíces, es decir, entendiendo que hay, una, hay un devenir histórico, entendiendo que el mismo ser naturaleza, la naturaleza como escenario, también tiene un recorrido propio, y nosotros, como, digamos, como una esencia de la antropología es el tema de las costumbres y la cultura. La agricultura es una manera de hacer las cosas y nos diferencia en ese cómo de una agricultura a otra. Entonces entender eso en el origen, en una comunidad indígena, ancestral, eh, prehispánica, inclusive es diferente ahora, y campesina, que no es lo mismo que indígena, y, y el tema rural, ¿no? como, como esa fuente de, de encuentro del hombre con la naturaleza en una forma directa, pues realmente me ha generado mucha pasión porque es como yo cuando cargo mi morral para llevar el paraguas me, caminando la, la huerta, la finca, siento que te metes en una aventura de descubrir ese escenario natural que nos aprendemos a leer en ese origen y en ese, sobre todo en esa experiencia directa también de cada uno para encontrar ese lenguaje, aprender a leer a ellas, a las plantas, porque lo que tenemos en un cultivo son plantas como protagonistas. 
¿De dónde viene esa búsqueda? ¿Quiénes eran tus padres? Sí, sí, sí. Eh, ¿A través de qué o cómo te enamoraron de esta decisión de vida? Porque es una decisión de vida. Se unieron varias cosas. Yo pienso que esa, 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 ese vínculo con mis padres de apreciar cosas, ¿no? ¡Ay, qué lindo esto! Cuando uno se expresa a un niño, pues va uno como que lo va orientando hacia algo. Pienso, no, 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 no tengo un recuerdo muy evidente, pero otro es que mi padre por su edad había alguien que tenía que ayudar. Entonces yo dije, yo no, oficina no. Entonces me incliné a decir, yo te ayudo en el campo. Y eso fue genial porque yo salía sin conocer una vaca y me encantó como yo lo exploré. Y ahí me encontré con unos, digamos, con unas vertientes que definieron ese camino para mí, para conducirme. Ya. para lograr que funcione, ¿no? Ya. Y una de ellas, claro, yo fui en mi escuela, fueron cinco años de descubrir cómo, se, cómo es un ato, cómo es una vaca, el tema de los trabajadores que mi padre llevaba 40 años con familias en la finca, eh, ¿no? Campesinos, entonces mis aliados eran, mi, mi, mis maestros siempre fueron los campesinos. Constanza, y en sí, esa... Sí dialéctica con la bondad infinita que tiene la tierra y la naturaleza, decides un día crear una huerta. ¿Cómo llega la idea a ti de la agroecología? Eres una pionera en Colombia, sin duda. Me siento en la generación de los años 70 que realmente me tocó vivir y hacer esas banderas, ¿no? Del cambio, de sentir eh, la necesidad de una, de una vida más armoniosa de una bond por la naturaleza que sentía que se iba atropellando también en, e, en esos 20 años que uno tiene en ese momento, por decir. Entonces, como que no me satisfacía eh, colocarme en, 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 en un rango donde siempre estaba buscando algo diferente a producir. Fue extraordinario, ¿no? Porque realmente como que había eh, como una confianza. Yo sentía como, como que no temas nada. ¿Sí? La primera forma que yo trabajé fue irme de la mano con el bosque nativo que yo entendí que tenía que adentrarme para saber construir este mundo de plantas y de salud. El bosque fue eh, irme de la mano y entender, porque amando la naturaleza, yo pienso que fue más la forma del vínculo con, con ella para llevarme de la mano a entender la huerta. Entendí ese término de agrodiversidad. En ese momento no, lo ten, no existía, tal vez, pero hoy retomo esa anécdota para entender por qué digo que soy más agrodiversa que agroecológica. Digamos, entiendo la agroecología como un, es una ciencia claro. de, la, de, la, de la ciencia agronómica ecológica. Pero también ese título, ese nombre, se lo estamos dando como movimiento de la agroecología. ¿sí? Entonces ahí agrupa campesinos, ahí agrupa... Eh, otras culturas, no solamente la ciencia académica. Claro. Porque la ciencia académica sí se basa en su investigación en, en, las, en los conocimientos de las culturas eh, campesinas propias rurales. Entonces, yo personalmente escojo el término agro, me identifico más con el término agrodiversidad, porque acoge esta, esta preocupación de la agricultura sin agroquímicos, pero no, no nos podemos limitar solo a agroquímicos, que no usamos agroquímicos, sino cómo construye salud, claro. ese tema final. A mí no me interesa, digamos, como generar un modelo, sino generar la inquietud de hacerlo, que todos los podemos hacer, que sí es posible hacerlo con nuestro conocimiento propio y valorarnos a nosotros mismos. No necesitamos importar ninguna cosa, ni insumos, ni, ni una tecnología para decir cómo se hace agricultura sin químicos o con químicos, bebé. sin químicos. ¿Tú sientes que todo el mundo lo puede hacer? Yo siento que todo, estoy completamente convencida que todos lo podemos hacer porque lo, lo que yo siento determinante es que tú te sientas unido a esa naturaleza. Lo demás es seguirla, lo demás es irse de la mano, lo demás es descubrirla. Entonces, cuando uno, ¿cómo la descubre? En un silencio interior de la racionalidad. Entonces también ese es su componente de buscar, digamos, descubrí que yo soy un ser libre, digamos, la naturaleza era el caminario natural me invitaba a, a ese mundo de la incertidumbre. 
que es el mundo de la naturaleza, porque no puedes prever nada. No puedes. Se puede de alguna sí. manera planear una que otra cosa, pero el resultado lo decide, como dicen nuestros indígenas latinoamericanos, la madre tierra. Sí, exacto, exacto. Esta búsqueda de construir teoría a través de la práctica le reveló a Constanza cómo las semillas son uno de los componentes sagrados de la cultura, la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos. Es por ello que consciente que desde el origen de la agricultura las semillas han caminado libremente con las y los agricultores, sin normas que restrinja su producción, Constanza se convirtió en una acérrima guardiana de semillas. Y es que en Colombia, como en numerosos rincones del mundo, las semillas están amenazadas por unas pocas corporaciones que controlan la mayor parte del sistema agrícola. Eso hace que algunas se industrialicen y otras semillas tiendan a desaparecer. Constanza se ha unido a las iniciativas locales, regionales y nacionales que buscan fortalecer la defensa de las semillas y toda la información genética que en ellas habita. Cuando el término custodios, como yo lo entiendo también, porque custodios es una red a nivel nacional y es un tejido como eh, entendiendo que la semilla camina y hace tejido, yo te, yo te comparto esta semilla, tú la siembras y tú compartes esa semilla, tú la siembras y vamos a hacer un, un banco de semillas, por decir, que se vuelve la casa de semillas, porque la semilla, eh, digamos, es el... Es, la que nos, es, es como el cordón umbilical con la madre. Entonces, la semilla es patrimonio de la naturaleza y es patrimonio de la humanidad. O sea, es patrimonio cultural también, porque la semilla, el hombre, en sus usos y costumbres, también la interviene, aunque yo quiera esta semilla pura, yo la vuelvo a sembrar a esta manera, de esta manera. Y ya manera. está intervenida. Sí, entonces, de alguna manera, ella va recogiendo esa información. Porque entonces, ella, la semilla también ella es la, memoria. Ellas graban la memoria, y nos están grabando ellas todo, porque es una información que camina también, que tiene la memoria y que enseña, y que ellos aprenden a leer como comunidades indígenas, entonces tienen la propia desde ahí. Cuando llamamos guardianes es que nosotros estamos recogiendo el origen de estas semillas, y guardianes que yo digo, no quiero que eso se pierda, ya que existe. Porque si tú vas al mercado, encuentras cuatro variedades de cubios y mucho y así con la con, con, maíz. con cada maíz con cada frijol los frijoles cada, son una cantidad con cada racacha Constanza además de todo esto así. has hecho de este espacio un lugar de promoción de conocimiento y conocimiento científico y conocimiento ancestral y yo por eso quiero que nos invites allá a ese segundo piso donde hay como un gran homenaje a las semillas a que conozcamos las semillas, tu amor por compartir lo que conoces y lo que has aprendido, y a conocer a Isaías. Era Numa, era Numa, Hita, Uriche, Ojayari, Ojayari, Hijayari. Es un honor tener este, este compacto encuentro. Entonces, deposito la palabra, digamos, a Isaías, que ha acompañado a Terra Verde por espacio de 20 años, en esta búsqueda del pensamiento correcto, digo yo, en el sentido en que buscamos todos unirnos, regresar, recordar que somos hijos de la madre y qué significa eso como hijos, el respeto, nos inclinamos a ese trabajo y, y, a, y agradecemos estos frutos de, de la tierra. Entonces, Isaías, gracias por compartir este momento y tenemos ese privilegio de reunirnos hoy alrededor de Isaías. El cultivo es curación, es sanación, el trabajo. Cuando uno va trabajando con el código, ¿sí? con la ley del cultivo, la comida es sagrada, y entonces amarlo. Porque no digo que el cultivo es una responsabilidad, son plantas bebés. Ellos sienten el calor uno de uno. Nando de cacafay, rigamuire, rigamuire, yo ajá, y yo he yo, yo he yo. Constanza, llegamos a la huerta aquí, escuchando pájaros, escuchando la vaca, hay también una guadañadora 
de una finca vecina que alcanzamos a percibir, pero uno se pregunta para mantener todo este espacio de forma orgánica, tan vital, tan fértil, ¿cuántas personas necesitas? Eh, has tocado el tema de mi equipo de trabajo, de, que son de origen campesino, y son dos personas de tiempo completo, de tiempo completo, pero lo que genera la propia huerta, digamos, productivamente agrícola, es dos personas. Tengo entendido que tienen más de 40 especies aquí creciendo. ¿Cuáles de todas estas especies son las que, digamos, comercializas con más facilidad y te permiten ese equilibrio entre la demanda de recurso humano, por ejemplo, que necesitas, y eh, pues la huerta? Buena pregunta, porque está muy ligado a la gastronomía, a las costumbres, al estrato social. Claro. Eh, al mercado. Entonces, son ingredientes que yo tuve en cuenta para hacer mi plan de siembra. Gracias, Yolanda. Zanahoria. Algo que no puede faltar en la cebolla, algo que no puede faltar en el cilantro, eh, la papa. Curiosamente, no importa el estrato social, me he dado cuenta que si, si tenemos frijoles, si tenemos habitas, si tenemos arvejas, que pensamos como huerta campesina propia rural o andina, no. Tenemos paisas comiendo cubios, tenemos costeños comiendo cubios. Entonces también descubrimos que en la gastronomía se nos aporta diferentes formas del consumo en la casa. Pero también tenemos esa vertiente de las costumbres tradicionales, del plato típico, de lo propio. Entonces es, es lindo, ahí vuelve la necesidad de ser conscientes que es creer en nosotros mismos. ¿Somos capaces de hacer esta huerta sin químicos? Sí. ¿En qué se apoya Tierra Verde? En el conocimiento local, en el conocimiento de la naturaleza. Eso todos los podemos hacer. No es, no es, digamos, no, no es solamente privilegio de quien puede estudiar e, e, irse, y, o irse del país para tener un grado de experticia o de conocimiento científico, si es el caso, sino que aquí podemos generar todo nuestro... Es, esa diversidad cultural nos habla de diversidad de conocimiento y, y la academia tiene la palabra también en, en, en ese apoyo de lo viejo y lo nuevo y ese de metodología. Y, y nosotros hacemos honor como a entender que hacemos corredores biológicos, sembramos, reforzamos árboles que correspondan a esta región andina y a este Para territorio. Para que cumpla tengo, su función. Un, cumpla su función y restaure esa conservación que buscamos. Constanza, tengo entendido que hay varias formas de controlar la plaga o de las plagas cuando no se utilizan químicos orgánico, botánico, natural, ¿cómo lo haces tú? Nosotros hacemos control botánico. ¿Quiere decir? Quiere decir que hacemos ese concepto que yo le puse el título conociéndolo en, en, en estos, eh, digamos, espacios agroecológicos, de agricultura orgánica, eh, lo llamo eh, paisaje agrícola, que contiene la idea del paisaje natural Digamos, basado, para mí basado en el bosque que fue de la mano donde yo empecé la huerta, de la mano de la naturaleza que me permite observar y conocer sus maneras propias de, de un espacio natural. Y yo tomo esos ingredientes que, que me parecen básicos, como esa compañía del árbol, por sus funciones del árbol, que me está generando habitación de insectos y de aves y la fauna que, que son habita en este espacio. Este espacio es un espacio natural que... Digamos, como los ingredientes principales son los cuatro elementos de la naturaleza, entonces eh, el tema huerta en sí pertenece al hombre como los derechos de alimentarnos. Eh, entonces ese conjunto es el que establece, me establece los principios y los pilares de Tierra Verde, que son el paisaje agrícola, los caminos del agua y diálogo de saberes. Entonces, para, particularizando eso en ese núcleo, Digamos, en un universo de las plantas que es protagonista de la huerta y protagonista del bosque, es, se engendra o está en ese lenguaje de las plantas la alelopatía. Y la alelopatía como tal es una ciencia que en el siglo XX nace a principios del siglo en, en, por un suizo, pero realmente la alelopatía forma parte de ese escenario natural. ¿Y cómo defines tú la alelopatía? Las plantas se comunican a través de sus aromas. Entonces, hay unos aleloquímicos que forman parte de su savia, de sus elementos naturales, todo un, su sistema metabólico que tiene que ver con el proceso de la fotosíntesis, de 
los nutrientes de cada planta, de todo este conjunto, pero las plantas tienen su propio aroma cada una y su propia personalidad, por decir. Entonces, ahí en ese mundo, la alelopatía es muy importante y, la, y, y establece una relación de planta a planta, de planta a insecto, de planta a suelo. Con la convicción que el hacer y saber agrícola debe traer beneficios justos para las comunidades locales, Constanza insistió que visitáramos la plaza de mercado del pueblo. Está empeñada en que estos puntos de acopio y venta sean espacios para elevar la calidad de vida de las y los agricultores y para dignificar su trabajo. La plaza de mercado es inherente al desarrollo, pues a, a los municipios, a la vida rural. Y la vida rural está compuesta principalmente de sus habitantes que crecieron en el campo. Y la plaza del mercado es un escenario que reúne todas esas costumbres, todas esas características de identidad de un pueblo. Y también, y de, desde ese ángulo, ¿qué, ¿qué reúne? Somos pueblos agrícolas, agropecuarios, pecuarios, donde la comunidad, por hablar así, porque es una entidad, es la forma de organizarse una población, entonces están las veredas, están esas formas que vienen desde nuestros orígenes, como decíamos, desde ese desarrollo, desde el origen a origen indígena, todavía hay resguardos en Colombia, todavía es una fuerte población. Pero entonces la plaza siempre tiene ese color de identidad de cada municipio. Para los agricultores nada mejor, digamos, que comercializar en la plaza. Nada, ¿En qué sentido? Todos somos consumidores. Claro. Y eh, de, eh, excelente poder co comer todos de una huerta, hecha con conciencia, con las costumbres, como queriendo la tierra, queriendo nuestro trabajo, queriendo alimentarnos bien y criando bien a nuestros hijos, escogiendo lo que debemos comer. Esa, hablando de esa comida, está muy ligada al territorio, desde el suelo, la vocación del suelo en la agricultura, por ejemplo. Constanza, ¿cuál es el desafío para que productos como los de Tierra Verde sean los que se encuentran acá para ir, digamos, desterrando cada vez más todas esas frutas importadas que estamos consumiendo, todas esas eh, semillas alteradas que estamos comprando. ¿Cuál es ese desafío? Voluntad política, pública y conciencia. Educación, educación en el sentido de conciencia de que tú... En, yo parto que somos muy ignorantes de conocer la naturaleza y, nuestra, y conocer a nuestra Colombia en, si un municipio se conoce poquito, conoce el otro. Entonces, cuando hacemos, para mí, ser consciente es valorar esos principios nuestros, digamos, como, como que hay una coherencia, en palabras de Isaías, de pensamiento, palabra y obra. Cuando tú eres consciente en tu huerta, quieres comer conscientemente, quieres criar tus pues, hijos conscientemente, eso reúne no solamente el tema agrícola, sino el tema del alma, el tema... De, de valores, el tema de un propósito el comportamiento. Y, y una requerida unidad entre todos porque somos especie humana, somos comunidades, somos siempre caminamos juntos. Tierra Verde es definitivamente un espacio particular. Al caer la noche comenzaron a llegar aquí campesinos y campesinas de Gachancipá, cuna del proyecto pero también de esta zona, representantes de comunidades indígenas que habitan lugares aledaños, artistas, niños, niños, vecinos y vecinas. Bajo la luna, el momento perfecto para agradecer a la tierra y a la vida que permite este proyecto, este diálogo de saberes, estos encuentros. Este es un territorio que revela toda la esencia que hay en la Madre Tierra. Cuando hablamos de semillas, de la siembra, de mantener esa inteligencia que ha habido, que es la vida, las semillas son las memorias de los pueblos. Ellas son la vida y por eso tenemos que bendecirlas y que siempre que demos la palabra ellas estén cerca de nosotros para que se multipliquen. Yo soy guardián de semillas. Hemos venido aprendiendo un poquito de la palabra que está oculta en la siembra. Estoy aquí acompañando a Costanza porque pues, ella es una pionera de este camino. Ella 
Lleva muchos años luchando por el, la soberanía alimentaria, luchando por la comida limpia, por las buenas prácticas agrícolas. Les cuento que soy guardiana de semillas. Yo he rescatado algunas semillas y también tengo las semillas de que sembraban mis abuelos, mis padres, y las he venido cultivando. Gracias por estar ahí oyendo la palabra de origen. Este lugar, un ejemplo, porque es un aula, es una universidad, ¿sí? donde se viene a estudiar con las hojitas de las plantas. Y Kamal Mowwe, y Kamal Mowwe, y Kamal Mowwe.